నమస్తే నేను విష్ణు నాగిరెడ్డి ఇప్పుడు మనం లైవ్ ఏదో కొంత వెరైటీగా ఉంటుంది చూడండి జనసేన చూసినాకే మీరు నా అనాలిసిస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ చెప్పండి ముందుగా రైట్ ఆర్ రాంగ్ చెప్పే ముందు మీరందరూ మా ఛానల్స్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా న్యూస్ ఆఫ్ నైన్ అండ్ జేటిపి మీడియా రెండు ఛానల్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే ఇదంతా ఫ్రీ కంటెంట్ అండి మీరు మా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో కంటెంట్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు అల్టిమేట్ గా వ్యూస్ జనాలకు రీచ్ అవటం మాకు ముఖ్యం ఖచ్చితంగా అందరూ నో కాపీ రైట్ హ్యాపీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మా ఛానల్స్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దయచేసి అందరూ ఎంకరేజ్ చేయండి షేర్ చేయండి రైట్ నా అనాలిసిస్ చెప్పే ముందు జనసేన పోటీ చేయబోతున్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్థానాలు ఇవే ఇక్కడ రీజన్ ఏంటంటే జనసేన సింగిల్ గా పోటీ చేయట్లేదండి జేటిపి అంటే జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీలు కలయికతో పోటీ చేస్తున్నాయి కాబట్టి జనసేన పోటీ చేసే స్థానాలు ఏవి అనేది చిన్నపాటి డౌట్ రావచ్చు ఈ కలయికలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్ని పోటీ చేస్తుంది జనసేన పార్టీ ఎన్ని పోటీ చేస్తుంది పోనీ ఈ కలయికలోకి బీజేపీ ఉందా సిపిఐ సిపిఎం ఈ పార్టీలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే వాటికి ఎన్ని క్లియర్ గా చెప్తా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ మంచి అధికారికంగా తీసుకున్నారు ఎలా అంటే మీరు కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో కొంతమంది మీడియాలో మిత్రులు జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ పదకొండు ఇస్తుంది లేదా అండ్ ఇంకో ఛానల్ లో అంటే ఇవన్నీ వెబ్సైట్స్ ఛానల్స్ వాళ్ళ వ్యూస్ అనాలిసిస్ చెప్తున్నారు సిక్స్టీ ఫోర్ ఎమ్మెల్యే సిక్స్ ఎంపీస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎమ్మెల్యే ఫోర్ ఎంపీస్ ట్వంటీ త్రీ ప్రముఖ ఛానల్లో కూడా రాస్తున్నారు రెండు ఎంపీలు అంట ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెవెన్ అంట ఇంకొంతమంది డాష్ 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 ఇక్కడ డాష్ 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 వాళ్ళు ఇష్టాను సారూ ఇస్తున్నారు కదా ఒక్కోటి ఒక్కోటి జనాలకి ఒక చిన్నపాటి కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఏంటి ఏది నిజం ఏది అబద్ధం మీరు చూసే ముందు ఒక్కసారి ఇక్కడికి వెళ్దాం ఇది చూడండి ఇది ఏంటో తెలియదు కానీ ఎక్కడో రాశారు మన ఇది ఫేక్ అనుకుంటా అఫ్కోర్స్ ఇది ఫేక్ లా ఉంది సిక్స్టీ ఫోర్ సీట్లు అని ఇది ఒకటి అండ్ ఇక్కడ ఏదో జనసేనకి ఇక్కడ చూడండి దాజువాక కన్ఫామ్ అంట భీమవరం కన్ఫామ్ కాకినాడ పిఠాపురం రాజవలు తాడేపల్లి గూడ వేలూరు మచిలీపట్నం ఇవన్నీ కన్ఫామ్ అని చెప్పి వీళ్ళు రాస్తున్నారు అసలు ఏది నిజం ఏది అబద్ధం ఒక్కటే ఆన్సర్ ఒక్కటే ఆన్సర్ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు కలిసి పోటీ చేస్తుంది నిజం ఇప్పుడు మొత్తం తీసేసినా కదా ఇవన్నీ అబద్ధం మరి నిజమేంది ఎవరికి తెలుసు అండి నిజం ఎవరికి తెలుసు అసలు ఎవరికి తెలుసుగా అంటే నిజం చెప్పాడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి బయటకు వచ్చి చెప్పారా లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి చెప్పారా లేకపోతే వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళి అలా బాత్రూమ్ లో దూరి ఉన్నారా పిచ్చపాటిగా ఇష్టానుసారం మాట్లాడటం ఇష్టానుసారం వేయటం యూట్యూబ్ లో వీస్ వస్తాయి లేకపోతే మన సోషల్ మీడియాలో మంచి ఇన్కమ్ వస్తుందని దయచేసి కొంతన్నా మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే వెయ్యాలి లేదంటే మన వాల్యూస్ పడిపోతాయి మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇన్ని సీట్లు ఇచ్చేసాడు బాబు వాళ్ళిద్దరు వచ్చాను బయటకు చెప్పారా తాడేపల్లి గూడెం అంట అది భీమవరం అంట నర్సాపురం అంట ఆపురం అంట చీరాలు అంట గెదలూరు అంట దరిజ అంట పర్షూర్ అంట ఇష్టానుసారం ఒక్కోటి తోచింది ఒక్కటి జనాలు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు ఇన్ని సీట్లు అన్ని సీట్లు అని అరే మీకు కొంచెం కూడా ఆగదా మీకు ఆగదా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన దాకా ఆగదా ఆ చాచి ఓడైతే పది సీట్లు అంటున్నాడు అది రోజు పది ప్రశ్నలు అడిగేస్తాడు ఆ పది ప్రశ్నల్లో పది సీట్లు అంటున్నాడు పదిహేనుకి పెంచాడు బోన్న మళ్ళీ వాళ్ళ ఇరవైకి పెంచినట్టున్నాడు ఆడు వాడు రోజుగా ఐదు పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఇరవై సీట్ల కోసమేనా ఈ పత్యాపారం అంటున్నాడు ఆడు అరే ఎన్ని నువ్వు పది నుంచి ఇరవై దాకా వచ్చావు 
ఎంగిలి మెతుకులు అంటున్నావు అంటే కలిసి పోటీ చేస్తే ఎంగిలి మెతుకులు అంట అంటే ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ లేకపోతే ఎన్డీఏ బీజేపీ కూడా ఎన్డీఏ కూటమిలో కూడా కలిసి పోటీ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ ఎంగిలి మెతుకులు తిన్నట్టేనా బుద్ధి లేని అసాక్షి మీడి రైట్ సో ఇక్కడ నాది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే నేను చెప్పే నిజం ఇవన్నీ తప్పులు ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు అదొక్కటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం ఏది కరెక్ట్ కాదు క్యాండిడేట్స్ కొంతమంది రాజోలు మావాడే కాదు రాజోలు అతను కాదు ఇంకొకడు అంటారు అరే మీకు ఆగదా ఒక వ్యక్తి కోరుకోవటంలో తప్పు లేదు మనం ఆ పర్సన్కి వస్తే బాగుంటుంది ఈ పర్సన్కి వస్తే బాగుంటుంది అని కోరుకోవడం తప్పు లేదు చెప్పండి ప్రమోట్ చేయండి ఈ వ్యక్తికే ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేయకండి అది పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాదేండ్ల మనోహర్ గారు నాగబాబు లాంటి పెద్దలు కూర్చొని నిర్ణయిస్తారు రెండు పార్టీలు కలిసి వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఒక క్యాండిడేట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎన్నో చూస్తారు అక్కడ ఆ క్యాండిడేట్ సమర్థుడేనా మనం సమర్థుడు అనుకుంటే జనసేన తరఫున టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాడు పోరాడుతున్నాడు కాబట్టి సమర్థుడే అవదండి అది మన ఇంట్లో అయితే మనకు ఓకే సమర్థుడే పక్క ఇంట్లోతో కూడా మనం కలిసి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ చాలా ఉంటాయి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అవన్నీ మీట్ అవ్వాలి దాంట్లో అట్లీస్ట్ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ విన్నింగ్ ఉందా ఈ క్యాండిడేట్కి అంటేనే ఆ పక్క పార్టీ వాళ్ళు కూడా లేదండి ఈ క్యాండిడేట్ పర్ఫెక్ట్ ఈ క్యాండిడేట్కి ఇద్దాం లేదంటే ఇతను సిక్స్టీ పర్సెంట్ కూడా రీచ్ అవ్వలేదు మనం అనుకున్నాయి కాబట్టి ఇతన్ని తప్పదండి తీసేయాలని జనసేన కూడా సాక్రిఫై చేయాల్సిన పరిస్థితి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న క్యాండిడేట్స్ ని కూడా సాక్రిఫై చేసే పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది అంతే కదా అంతేగాని మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇతనే మొన్న వచ్చాడు పక్క నుంచి కాబట్టి ఇతనే ఏమి లేవండి కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు డిసైడ్ అయినాక క్యాండిడేట్స్ ని అనౌన్స్ చేస్తారు మొన్న కూడా క్యాండిడేట్స్ ని అనౌన్స్ చేయలా కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడ ట్రిపుల్ ఆర్ అన్నారు రిపబ్లిక్ డే రోజు రాజోలు రాజా నగరం ఈ రెండు స్థానాలని ఆయన డిక్లేర్ చేశారు ఇవి జనసేన కంటెస్ట్ చేయబోతుంది అని అంతేగాని ఈ రెండు స్థానాలను క్యాండిడేట్స్ వీరే అని డిక్లేర్ చేయలా ఓకే మనకి నమ్మకం ఉంది పర్సనల్ గా చెప్పుంటే పని చేయండి లోకల్లో ఎందుకంటే లాస్ట్ మినిట్ చేంజెస్ రావచ్చు లేదంటే వీరే కంటెస్ట్ చేయొచ్చు మీరు అనుకున్న వాళ్ళే ఇక్కడ తెలుగుదేశం అప్రూవల్స్ కూడా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెద్ద పార్టీ తెలుగుదేశం వారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది వారి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కొన్ని చెప్తారు చెప్పినప్పుడు వారి అనుమతి మన జనసేన పార్టీ అనుమతి అలానే జనసేన పార్టీ కూడా తెలుగుదేశం పోటీ చేసే కొన్ని స్థానాలలో ఖచ్చితంగా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెడతారు ఈ క్యాండిడేట్ వద్దు ఈ క్యాండిడేట్ ఆ రోజు అలా చేశారు నేను పేర్లు చెప్పను కానీ కొంతమంది క్యాండిడేట్స్ ని ఈ వీడొద్దు వాడు వద్దని తెలుగుదేశం పార్టీ క్యాండిడేట్స్ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కావచ్చు నాదండ్ల మనోహర్ గారు కావచ్చు వారు కూడా అబ్జెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇది కలయికతో వెళ్తున్నది ఎవరికి వారు ఇండిపెండెంట్ గా ఇండివిజువల్ గా వెళ్ళి కంటెస్ట్ చేయటం లేదు మన అన్న సీఎం అన్న జగన్ అన్న లాగా సిద్ధం యుద్ధం అని కంటెస్ట్ చేయటం లేదు కలయికతో కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు రైట్ ఏ సర్వే ఏ ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరూ తప్పే చెప్తున్నారు నో వన్ నోస్ ద కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వారు చెప్పేది ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంటే జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటే నేను కొన్ని మాట్లాడాను సార్ ఈ క్యాండిడేట్ అక్కడ ఫైనల్ అంట కదా అంటే బయట సోషల్ మీడియా మీడియాలో కూడా అదే వస్తుంది కానీ నేను కొంతమంది లీడర్స్తో మాట్లాడినాక కాకపోవచ్చు అవ్వచ్చు కానీ కాకపోవచ్చు దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ సో ఆ ఛాన్స్ మనం తీసుకోవద్దు మనం తీసుకొని ముందే ప్రొజెక్ట్ చేసి యూట్యూబ్ మీడియా అంటే మీడియా ఎలా ఉండదు తెలుసా అండి మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నామంటే దాంట్లో ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే మీడియా ఇవ్వాలి లేదంటే జర్నలిస్టులకి విలువలు తగ్గిపోతాయి కేవలం వీరు డబ్బుల కోసమే చేస్తున్నారు అనే డౌట్ జనాల్లో క్రియేట్ చేయకండి డబ్బుల కోసం కాదు 
మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటానికి మీడియా ఉండాలి సేమ్ టైం ఇన్కమ్ కూడా రావాలి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ని జనంలోకి పాస్ చేస్తూ ఇన్కమ్ ని ఎర్న్ చేయండి స్మార్ట్ వర్క్ తో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూర్చొని టీవీల ముందు ఇష్టానుసారం వరస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దయచేసి ఇవ్వటం వల్ల అందరూ కన్ఫ్యూజన్ లోకి వెళ్తారు కొన్ని రోజులు ఆగండి జనసేన ఇవే జనసేన అవే తెలుగుదేశం ఇవే తెలుగుదేశం అక్కడ లేదంట పవన్ కళ్యాణ్ తిట్టాడంట వాడికి సీటు తిరిగిందంట రోజాకి కంటెస్టెంట్ గా అపోనెంట్ గా వీడు ఉంటాడంట ఇవన్నీ అనాలిసిస్ ఏంటి అనాలిసిస్ చేయాలి దేని మీద గవర్నమెంట్ చేసిన తప్పుల మీద అనాలిసిస్ చేయండి గవర్నమెంట్ పాలసీల మీద అనాలిసిస్ చేయండి మొన్న ఎంఆర్ఓని చనిపోయా ఎంఆర్ఓని చంపేశారు అది వెరీ సాడ్ ఎందుకు జరిగింది అనాలిసిస్ చేయండి ఎక్కడెక్కడ ఎవరికి రావాల్సిన పథకాలు ఎందుకు రావట్లేదు అనాలిసిస్ చేయండి గవర్నమెంట్ చేస్తున్న మంచి ఏంటి ఆ మంచి చేస్తున్నామని చెప్తూ జరుగుతున్న మోసాలు ఏంటి దాని మీద అనాలిసిస్ చేయండి పబ్లిక్ లోకి తీసుకురండి పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయండి పబ్లిక్ ని మంచి అంటే మాట్లాడే మనం కాదు పబ్లిక్ కూడా అవేర్నెస్ ఉంటే అవేర్నెస్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటారు అంతేగాని ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూట్యూబ్ లో ఫస్ట్ టక్ 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 వచ్చేస్తున్నారు అందరూ యూట్యూబ్ లో ముందు మనం పెడితే మనకి న్యూస్ వస్తుంది యూట్యూబ్ లో మనం పెడితే మనకి ఇది వచ్చేస్తుంది తమ్మినేలు కూడా దేవత్సం క్రియేట్ చేస్తారు మనం కూడా క్రియేట్ చేసాం ఒకటి ఏదే ఏం పెట్టరు జనసేన స్థానాలు ఇవే అని మేము కూడా ఓ బోర్డు తమ్మినేలు పెట్టాం ఎందుకంటే ఉంటారుగా ఇట్లాంటి ఈ పనికి వాళ్ళని మ్యాచి సో జర్నలిస్టులు దయచేసి ఐ రిక్వెస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ జర్నలిస్ట్ నేను అనలిస్ట్ని కాదు జర్నలిస్ట్ని కాదు నేను జన సైనికుడిని జేటిపి జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ సపోర్టర్ని టెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళిద్దరు కలయిక ఉండాలి కలిసి ఉంటారు కలిసి ఉండటానికి నా ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తా వాళ్ళిద్దరు కలిసే ఉంటారు ఎప్పుడు జగన్ వచ్చినా వాళ్ళ ఇంకెవరైనా వచ్చినా కూడా విడిపోయే క్వశ్చన్ లేదు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా మీరు చూడండి గతంలో లాగా లేరు ఆయన చాలా చేంజ్ అయ్యారు చాలా చేంజ్ అయ్యారు అండ్ బాగా మాట్లాడుకుంటున్నారు కూర్చొని మనం ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది సొసైటీ బాగుంటుంది స్టేట్ బాగుంటుంది స్టేట్ మన స్టేట్ నుంచి రెవెన్యూ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంటే పీపుల్ బాగుంటారు మన ప్రజలు బాగుంటారు బాగుంటే దేశం బాగుంటుంది అల్టిమేట్ గా చైనాని కొట్టాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు కాదండి మన తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా మామూలు వాళ్ళు కాదు వీరందరూ కలిసారండి తెలుగు వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని ఏ లే సత్తా ఉన్నది తెలుగు వాళ్ళకి మీరు చూడండి అమెరికాలో చూసిన తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నంత మంది వే అంటే ఏ స్టేట్ అదర్ స్టేట్స్ వాళ్ళు లేరు అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు మన కంట్రీ వాళ్ళే అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ మన తెలుగుడిగా మనకు ఉంటుంది కదా మనం నెంబర్ వన్ స్థాయిలో ఉండాలని అది తెలుగుడి పవర్ దాన్ని నిలబెట్టదు నిలబెడదాం మనందరం కలిసి ఓకే సో ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయొద్దు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ జర్నలిస్ట్ ప్లీజ్ డోంట్ స్ప్రెడ్ ద ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల కన్ఫ్యూజన్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఓకే అక్కడ వాడికి సీటు మీకు ఎలా తెలుసు మీరు ఏమన్నా బాత్రూంలో హెడ్ పెట్టి విన్నారా లేదు కదా లేకపోతే వాళ్ళ బెడ్రూమ్లో దూరి విన్నారా లేదు కదా ఆ చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరు ఫోన్ మాట్లాడుకుంటే ఆ నెట్వర్క్లో మీ నెట్వర్క్ని పంపి మధ్యలో వాళ్ళిద్దరు మాటలు లాగేసుకున్నారా లేదు కదా మధ్యలో వచ్చే ఫాల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ పట్టుకొని మీరు ఇది చేస్తున్నారు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాయండి ఒక చిన్న ఒక వ్యక్తికి రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ అవుతుంది మనం చూస్తాం చూసి అరే యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకుంటాం పక్కకి లరి అక్కడ ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది ఫ్రెండ్స్కి చెప్తాం ఈ ట్రాఫిక్ జామ్ లో వాడికి బాగా పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది రా బ్లడ్ వచ్చేసింది అని చెప్తాం వాడు వెళ్ళి ఇంకొకటికి ఏం చెప్తాడంటే చైన్ సిస్టమ్ ఇదంతా వాడు వెళ్ళి అరే అక్కడ ఏదో యాక్సిడెంట్ అయిందంట వాడికి ఆల్మోస్ట్ తల పగిలిపోయిందంట వాడిని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాడంట అంట ఇంకోటి వెళ్ళి వాడు ఏం చచ్చిపోయినట్టు ఉన్నాడు రా యాక్సిడెంట్ అయిందంట రోడ్డు మీద అని చెప్తాం అది జరిగిందేమో వాడికి చిన్న ఫ్రాక్చర్ అయి ఉంటుంది కానీ చచ్చిపోయిన దాకా తీసుకెళ్తాం అంటే ఇది ఒక చైన్ సిస్టమ్ లాగా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుద్ది అదొక ఆనందం అనమాట ప్రతి మనిషిలోనూ ఒక గులానందం ఒకటి ఉంటుంది ఇవి ఇది ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వాళ్ళకి ఏమంటారు పొట్ట ఆగదు అనమాట చేయకపోతే సో అలాంటి క్యాండిడేట్స్ మన మీ జర్నలిస్టులో వద్దండి ఎనలిస్టులో కూడా ఉండకూడదండి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయండి రైట్ అదేగా ఇంకేమైనా మర్చిపోయే టాపిక్ దీనికైతే ఇదేగా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా గోపి టాపిక్ అంతేగా ఇంక
ఏ సీట్లు కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఓన్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రమే మాట్లాడుకున్నారు నాకు తెలిసి మనోహర్ గారు మాత్రమే తెలిసి ఉంటుంది ఆయన అందరికీ రివీల్ చేయరు అప్పుడే ఒకవేళ తెలిసినా సరే సో పార్టీ అఫీషియల్గా రివీల్ చేసే వరకు మీరు చెయ్యకండి ఓకే ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేయకండి మీకు దాన్నో వన్ సెకండ్ రివ్యూ అనాలిసిస్ మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి మా గట్టిగా చేయండి స్ప్రెడ్ చేయండి ఎందుకు చెప్తున్నామంటే మా ఛానల్లో మేము యూట్యూబ్లో డబ్బులు కోసం చేయట్లేదండి మంచిగానే సెటిల్ అయ్యాం డబ్బులు యూట్యూబ్లో కావాలనుకుంటే ఎప్పుడో యూట్యూబ్ పెట్టుకొని రన్ చేసుకునే వల్ల మంచి మంచి ఛానల్స్ ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు దాని అవసరం ఏంటంటే మేజర్గా చెప్తున్నానండి జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీలు ఓ పదేళ్ల పాటు కలయిక స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే మాకు ఒక మంచి స్ట్రాంగ్ ఛానల్ కావాలి ఆ ఛానల్కి మీరు అందరు సపోర్ట్ చేయండి సేమ్ టైం మా వీడియోస్ అన్ని మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీ యూట్యూబ్స్లోకి నో కాపీ రైట్ మా న్యూస్ ఆఫ్ నైన్ మా జేటీపీ మీడియాని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి ఇట్లాంటి ఫేక్ న్యూస్లు ఇచ్చే వాళ్ళ న్యూస్ని తగ్గించండి చూడకుండా నిన్న చిరంజీవి గారు కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు వెంకయ్యనాయుడు గారు అసెంబ్లీలో కూర్చునే వాళ్ళు ఇష్టానుసారం బూతులు మాట్లాడితే సేమ్ టైం జర్నలిస్టులు ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తే అసెంబ్లీలో బూతులు మాట్లాడితే బూతులో కొట్టండి బూత్ అంటే బూతుతో కాదు బూతుల్లో పోలింగ్ బూత్లో ఓటుతో కొట్టండి అని అక్కడ మీనింగ్ ఇక్కడ కూడా అసెంబ్లీలో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సారీ స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటే ఈ సీట్స్ మీద వీటి మీద జర్నలిస్టులు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ చేస్తుంటే వారిని వాళ్ళ వ్యూస్ని చూడకు